akciješkog djelovanja. Ovo je recap. Hvala, Dambrija. To je zbog sinkronizovanja. Hajmo polako, lepa. Let's go! Snimamo. Uvijek sam ovo htjela, ovako. Snimamo. Inicijativa Kvir Arhiv dokumentuje, bilježi i istražuje živote i dijela LGBTQ osoba iz Bosne i Hercegovine i iz regije. Kvir Arhiv se sastoji znači od ličnih priča LGBTQ osoba iz Bosne i Hercegovine, dokumentarnog filma Crveni vez, digitalne vremenske linije, kao i unosa osnovnih podataka, odnosno biografija najrelevantnijih LGBT koja osoba pionira i pionirki, aktivista i aktivistkinja, umjetnika i umjetnica na Wikipediju. Mislim da Queer Arkad je najljepša stvar koja se desila meni lično 2017. Zato što znam da je počeo kao jedan projekt. Ideja je bila ok, imamo mogućnost a prevazilazio koncept projekta skoro pa odmah. Lične priče LGBT koja osoba iz Bosne i Hercegovine su u audio formatu i one predstavljaju sjećanja života u stvari prije rata, u toku rata i u posljedratnom periodu. To su priče o ljubavi, prijateljstvima, odnosima, preživljavanju rata kao i o viđenju tzv. mira i slobode u poslijeratnom periodu. Ja sam radila najviše na ličnim pričama, znači radila sam sa kvir osobama koje su živjele na prije rata i u toku rata na prostorima Bosne i Hercegovine. Snimili smo 12 ličnih priča, 12 osoba, od kojih smo 10 stavili javno na platformu Dvije osobe su se na kraju predomisle i nisu željele da njive priče idu javno, ali je bio veoma značajan moment da su te dvije osobe podijelile priče za priču s nama. U momentu kad su dijelile sve lične priče, to je malo ne bio prvi put da su one s nekim uopšte razgovarale o svojoj seksualnosti. Dakle, ja sam neki počela pričati, ja mislim moja priča kreće to s djetinstvom u ratu, pa šta se sve dešavala? Sad ja zove mogu govoriti s perspektive, mislim, da kažete, s perspektive knježenice. U smislu da je rat postao glavna tema naše knježevnosti i možda je najdominantnija tema umjetnosti ovdje uopšte, što ja potpuno razumijem. Međutim, i rat je ispričan na jedan, dva ili tri načina. Rat nije do sad pričan iz perspektive i prirosa. I dakle, iako imate jednu temu da koju mnogi kažu da je sažvakana, prežvakana, Postoje stvar koje i perspektive iz kojih ona uopšte nije se uopšte dotakla iz tih perspektiva. Tako da mislim da je u tom smislu vrlo bitno i važno. Pogotovo i za ono sve dalje što ste radili i na ganžman i antifašistički stav većine LGBT aktivista u tom periodu. Čisto ja mislim da je potrebno sve to uvezat i da ta priča mora biti na neki način zabilježena i zapisana. Tu su sve intersekcije. Mislim, jedna velika intersekcija. Intersekcija feminizam. Antimilitarizam ili pacifizam. Zato što antimilitarizam i pacifizam su slični, ali nisu isti. Onda imamo svi priče koje se vezu sa rod. I onda seksualna orientacija i to u jedan dugi vremenski prostor. Od malo prije, možemo reći, rata na Balkanu, rata od 90-ti. Koristići kao podloga jezika koji su zajednički, jeste neko i oče da i podijele, ali posebno starije generacije mogu pričati na takozvani srpsko-hervatski od Slovenije do Makedonije. I onda koristiti taj jezik tamo gdje ljudi mogu koristiti su spremne, da možemo pričati jedna priča od rata na Balkanu do danas. Zato što je isto važno vidjeti kako sve ove velike krupte pitanje su se našle, koji je bila najrelevantnija, kako su se mijenjale i jesu se na neki način spojile zajedno, jesu postale nešto drugo, kao mi. Mi smo subjekti koji imamo više identitetne uloge, 
ali na neki način naše tijelo je ono što pravi taj sažetak i onda mi možemo hodati ili možemo uh, ono, uh, click enter, ono, pre, pritestati ono dugme. E, dokumentarni film Crveni vez je kolekcija 12 od ukupno snimljenih 17 intervjua, odnosno ličnih priča LGBT koja pionira i pionirki iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Film također sadrži autentična dokumenta od 1970-ih pa do ne znam, 2010. godine koji smo dobili preko raštih RTV servisa kao i e, pisma, fotografije i lična dokumenta samih učesnika i učesnica u, e, u e, dokumentaciji Crveni vez. Kad smo počeli na početak, smo imali e, ideje koliko želimo intervju od aktivistice i aktivisti koji su bili već poznati, bile poznati i koji su e, sve te krupne pitanje ili zajedno ili jedna posla, recimo feminizam i antimilitarizam, ili feminizam, antimilitarizam i seksualna orijentacija, pitanje rod, sve zajedno. A, tako da smo imali ta ideja, ove su osobe koje su poznate, koje su se već eksponirale, koje imaju memorije. I tako, pošto imaju memorije i sjećanje, mogu po a, pomoći a, dati ono makro, ono, da se vide a, velika slika, velika slika iz prošlosti. Za mene je to bila i privilegija jer um, sam se sa svakom osobom posebno konektovala i bio je baš dugi proces, do, dosta razgovora, dosta razmjene um, jer se radilo da bi osoba mogla da ispriča svoju priču, morali smo da izgradimo neku bazu povjerenja. Dokumentarni film Crveni vez bi mogao da se posmatra iz tri dijela. Uh, u prvom dijelu imamo vrlo kratak uh, prikaz LGBT koja uh, istorije, odnosno organizovanje prvih i lesbijskih uh, gay grupa uh, Lili Telel i uh, Magnus u Sloveniji, uh, pa poslije i u Hrvatskoj i u Srbiji. Uh, ono što je karakteristično uh, za taj prvi dio uh, dokumentacije jeste neko preplitanje između feminističkih i uh, lesbijskih uh, i gay grupa u pojedinim državama. Ono što je najupečatljivije u drugom dijelu dokumentarca je definitivno učešće lezbijki, gay, biseksualnih, trans i queer osoba, eh, odnosno aktivista i aktivistkinja u eh, antimilitarističkim i feminističkim eh, inicijativama za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini eh, i u Hrvatskoj. Eh, dakle, vidljiv je njihov rad eh, sa dezerterima, sa izbjeglicama, ženama, žrtvama rata, organizovanje demonstracija, eh, organizovanje humanitarne pomoći itd. Već u trećem dijelu film se bavi uzročno posljedičnim vezama nasilja u etnonacionalističkim državama nakon raspada bivše Jugoslavije i organizovanje javnih događaja, LGBT koja događaja, odnosno prajdova. Tu se isto pravi kratka paralela sa gay festivalom Magnus koji je krajem 80-ih u Sloveniji zabranjen, znači još za vrijeme SFRJ. Ovdje su tri pokreta, zato što je pokret ženski pokret ili feministički pokret, antimilitaristički LGBT. To su ti tri pokreta koji, se ne, koji, koji imaju toliko pitanje uh, jedno prema drugo, a onda individualno pozicioniranje, a individualno pozicioniranje koje je isto vezano sa taj trenut, ovaj trenutak u mom životu gdje sam ja, tako da mislim da su se toliko povećale pitanje da, da ova arhajve postao kao neki način, kao da pokušaš da, da nađeš smisao u prošli 25 godina. I onda da ti se ponovo sjećaš da ostvari ti ne želiš i ne trebaš i nije tvoj zadatak da nađeš smisao, nego da snimiš sve smisao koji su tu i da im montiraš na jedan koji će biti samo jedan poziv da bi onda ljudi išli da je direktno da gledaju sve te pojedin, pojedine, pojedinke, ono, Uh, informacije, priče, viđenje. Tako da, e, to mislim da su bili izazovi. To stalno da se nađemo ispred svega i onda ponovo se vraćati, naći i imati ta disciplina da ipak radimo arhiva. Mi smo još 2017. godine uh, započeli proces prikupljanja biografija najbitnijih LGBT uh, i koja osoba uh, i umjetnika i umjetnica u regiji i objavljivanja njihovih biografija na Wikipediji. 
Ovo je bilo moguće uz prijateljstvo i podršku jedne super organizacije koja se zove Who's Knowledge. I one radi na tome da učne vidljivim znanjima marginalizovanih zajednica na internetu. Još jedan dio inicijative Clear Archive jeste digitalna vremenska linija svih najbitnijih događaja i osoba i datuma za LGBT i koja istoriju u nekoliko zemalja regije. Znači, mi smo pokušali da zabilježimo osnovne najbitnije stvari od dekriminalizacije homoseksualnosti do formiranja prvih lesbijskih i gay grupa pa do organizovanja prajljova. Postoji sada i alate i mogućnost da internet ne bude internet od velike firme, internet koji je zatvoren. Inicijative kao Internet Archive. Mogućnost da pojedinci članak materijalnih informacija imaju svoj repozitorij, da mogu preživjeti inicijative koje su volonterske i možda neće uspjeti. Zato što koliko dugo može jedna mala grupa, kolektiva, organizacija plaćati domain, hosting, ažurirati taj materijal. To su, kad počinješ našto si puna energija i misliš da će biti za uvijek. A za uvijek je mnogo, mnogo vremena, mnogo, mnogo resurse i to većina nas ne može. A internet ima sve to. Mi smo pokrenuli Clear Arhiv da bismo na kreativan način i zajedničkim snagama u stvari vratili taj osjećaj zajedničke istorije i da bismo iskopali one dijelove koji u stvari fali. Drugi razlog pokretanja Clear Archiva je bio definitivno da damo počast svim inicijativama i osobama koji su svojim radom, životima i etikom na toliko različitih frontova odredili i nekako i našu putanju aktivističkog djelovanja danas. Većina osoba je vrlo entuzijastično nekako i sa radošću pristupila radu na Queer Archivu, osobe su podijelile toliko svog ličnog materijala. Mislim, neke osobe koje su još aktivne od 70-ih godina, mislim, oni u svojim kućama, u svojim kuhnjama imaju toliko fotografija, toliko pisanog materijala, toliko priča, da je nekako vrlo značajno da smo mi uspjeli da zabilježimo barem dio toga. Ja se nadam i da kroz budući rad da će sve to biti arhivirano. Mislim, meni je bio, meni je i je bio ono čast da imam privilegov, da sam taj privilegov vano uho i oko koji može sve to vidjeti, a također da ako imam nešto da kažem, da savjetujem, da dijelujem, da to će biti uvaženo, ali bez ono, nema koristeno toliko koliko treba vas i vaša ono autonomija. To meni je ono sjajno i ova mala ljubičasta svijesta, to je moj glikor. Mislim da se promjene neće da je samo od sebe, da smo možda sad mi te generacije koje trebaju na neki način da ostavljaju pisani trag na bilo koji način. I ako već ne imamo nešto na što se tako učvrsto možemo oslaniti iz prošlosti, da onda mi možda budemo taj neki oslonac za sve generacije koje će doći. Želja nam je samo jedna, želja nam je samo jedna.